，咱就是说，看我今天订的这车货行不行。第二天装车，前一天装货的负责人给我发了个定位，我这连夜把车开到了厂里。第二天一大早睡醒起来，看到好多车子都在那排队装货，咱也就跟着这些车子屁股后面一直排队，一直排到中午快吃饭的时候，我去问了一下，我这挖机是不是可以装了？这装货人说：“你把车开到总厂里，去那边装吧。”好家伙！我这相当于白等了一上午，牛脸，咱就把车开到了总厂。这厂子大了呀，规矩就多，只让一个人进去，我就只能乖乖在外面等着，让我这驾驶员进去装。对了，朋友们，你没有装过九六零的挖机吗？我这还是第一次装，就听说这挖机挺大的，还特别重。正好我这是新挂第一趟货。咱正好练练手，看看这挂板不板正。这自从把脸摔了，这脸上就留下了一块疤。有没有好的解决办法，能让脸上的疤去得快一点？想想昨天晚上发生的那一幕，我这两腿到现在直发软。大家听我来慢慢讲是怎么回事。我这昨天不是装好货了吗？装了一台挖掘机，我们三台车一起出发。我呢有个习惯，每次上高速之前就要把车子的油先加满。这高速上的油贵一点，赚的不多，该省的地方就得省。加完油，我们又继续开始走。正常行驶中，我往后面倒车镜一看，我的妈呀！驾驶室后面浓浓的白烟，当时吓得我愣是几秒都没反应过来，心想完了完了，肯定是车子坏了。把车子紧停慢停，停在了路边，赶紧下车去看，原来是这个小油箱的油管坏了，这油全部滴到了车上，这下面就是发动机。发动机正在工作，温度很高。虽然这柴油不容易点燃，不容易，但不代表不会点燃。好在是虚惊一场，没什么事。想想也是非常害怕。接着又用水罐里面的水把这油污给冲一下，再给车子全面检查一下，继续开始出发。这装好货，目的地是新疆，全程四千多公里。本来三台车是一起同行，可跑着跑着，另外两台车上都是一个人开。现在我们相差了几百公里，大哥们还在我后面。好家伙，你们看，人家拿着货。这才是真正的三年不开张，开张吃三年。啥时候我也能装上这样的货？这一路上天气很热，地面温度很高，再加上这小轮胎，这白天根本不敢跑太快，怕轮胎受不了。这车上水罐里的水更是时刻备着，一进服务区就得找地方加水。加油！虽然已经跑了很多次新疆了，但每次来都有不一样的心情。看着美丽的天空，真的宛如一幅画，真的很美。大家能不能猜到这是哪里？我感觉只有在这里才能看到这么美的天空。每天日复一日看日出日落，我们不知不觉又熬过了一夜。是在路上跑了四天
终于晋江了。别以为到了新疆就快到达目的地了。我导航了一下，离我卸货的目的地霍尔果斯口岸还有一千五百公里的路程。每天在路上跑，虽然日子很苦，但记得给自己加点糖。从出发到现在，一直都没好好吃顿饭。今天炖了一锅我最爱吃的豆皮，这豆皮丝是我们山东特产。这是用精品黄豆制作，没有添任何防腐剂。有想吃的朋友们，视频左下角可以直接下单。一包的话，净重十三斤，不撒盐，九成干以上。一斤的话就可泡发三斤左右。这个豆香味特别浓，炒着吃，炖着吃。下火锅都可以，趁着加油的时间检查一下轮胎，看一下捆挖机的链条有没有松动。收拾好，又开始继续出发了。一个不足五平方的驾驶室，成了我们所有卡车人的家。当初四十五分钟的一节课，坐都坐不住。现在手握方向盘，一握就是一天。当看到这个牌子，前面就进入爬坡车道。好多老司机们来过的就知道，这是到了新疆的博尔塔拉。蒙古自治州，看着路边的牌子，就能看到前面二十四公里就到了建宁面，记住一世的赛里木湖。这过了赛里木湖没多远，就到了我卸货的地方——霍尔果斯。说实话，从装好货一直到现在，在路上跑了整整六天。此时此刻，感觉腰酸背痛的。大家快看，那就是被称为“大西洋最后一滴眼泪”的赛里木湖。不过天公不作美。刚好赶上阴天，并没有感觉很惊艳。记得上次来还是今年年初的时候，湖面成冰，到处都是冰天雪地。因为没有地方停车，我们只能沿途欣赏一下。别人在睡觉，我们在开车；别人在吃饭，我们在开车；别人在工作，我们还在开车。行驶了六天六夜，今天是第七天，这是下午三点钟，现在正行驶在被称为中国最土豪的大桥——果子沟大桥。虽然只有短短的七百米，但平均每米造价。贵之又贵，这座桥建立在峡谷之上，雪山之间，桥面距离谷底两百米。驾驶车辆在桥上行驶，就好像在空中飞行。凡是去霍尔果斯的，一定要亲自感受一下。行驶在新疆果子沟大桥，是一种难以言语的震撼。难以想象，当时修建这座桥时，花费了多少人力、物力和时间。这路段一直长下坡，一直到前面的收费站。这也就说明，我们已经到了霍尔果斯。我在前面的停车区，本想停下来检查一下车子。但没曾想遇到了这么有趣的一幕，女人爱美，人尽皆知。可这几个新疆小伙，外面还在下着雨，也不知道一直在拍啥。我给算了一下，三个人至少得拍了半个小时。咱也不知道这啥时候卸车成了我们司机的责任了。就记得以前跑十三米高栏的时候，个别货主那手一挥，驾驶员下来把货给卸了，那我肯定不干。咱就说，我一开车开一宿，也没见哪个货主能帮我开一回。今天呀、啊，又让我遇到了，把挖机的链条全部解掉了。我说：“大哥，可以卸了。”大哥来了句：“是的，可以卸了。你把挖机开下来吧。”啥？大哥这么一说，把我怎么了？啥？我开挖机，我也不会呀、啊。大哥说：“那没办法。”
你要是会开，你就开下来；你要是不会开，我来开的话就得收费。这下我是彻底蒙圈了，谢吧谢吧，这次算我失算了。谁让我不会开挖机呢？下次我专找拉直升机的活，到地方我先开着飞一圈。Yeah.